আচ্ছা তাহলে আমরা মনে করেন যে নতুন একটা টার্ম পেপার তৈরি করব আমরা একটা ফরম্যাট দেব এই একটা এই ফোল্ডারের ভিতরে তিনটা অংশ পাবেন একটা হচ্ছে কভার পেজ এবং স্টুডেন্টের ইনফরমেশন সম্বলিত কয়েকটা পেজ যেটা কভার পেজের সাথে থাকবে আর এরকম তারপর একটা টেবিল অফ কন্টেন্ট তারপরে হচ্ছে মেন টপিক্স টপিক্স এর বর্ণনা সম্বলিত একটা ফরম্যাট তাহলে মনে করেন যে আমরা একটা নতুন একটা টপিক্স তৈরি করব হ্যাঁ তাহলে আমাদের প্রথম করণীয় কাজ কি উনিশশো সালের মুক্তিযুদ্ধে বঙ্গবন্ধু সাত মার্চের প্রভাব বিশ্লেষণ মনে করেন যে এই টপিক্সটা আমরা করব টপিক্সটা কপি করলাম করে ডেস্কটপে গেলাম ডেস্কটপে এই ফরমেটটা আপনাদের দেওয়া থাকবে এটা হচ্ছে কন্ট্রোল চেপে কপি করে নেবেন কন্ট্রোল চেপে টেনে নেবেন তাহলে ওই জিনিসটা থেকে যাবে নতুন একটা কপি হয়ে যাবে তারপর হচ্ছে আমরা যে টপিক্সের নামটা কপি করলাম ওইটা পেস্ট করে দেব ওই ফোল্ডারে তারপরে ফোল্ডারটা ওপেন করলাম ফোল্ডারটা ওপেন করার পরে আমরা যে টপিক্স ফরমেট যেটা লেখা ওইটার পরে ওই ওয়ার্ডের পরে এটা পেস্ট করে দেব তারপরে এটা ওপেন করলাম তারপরে হচ্ছে এই টপিক্সে একটা ভূমিকা লিখতে হবে তাহলে আমরা গুগলে যে সেটা সার্চ করব সাতই মার্চের ভাষণ দিয়ে সার্চ করলাম দিয়ে যেগুলো আসবে সেইগুলো আমরা কন্ট্রোল চেপে চেপে বিভিন্ন ফোল্ডার ওপেন করে রাখবো তাহলে এক একটা ট্যাব ওপেন হবে আর আমরা যেটা দিয়ে সার্চ করতে চাচ্ছি তারপরে যদি ইউনিট লিখি বাংলায় ইউনিট এই দেখেন ই বুক ডট এ ডু ডট বিডি এই ওয়েবসাইটটার ওপেন ইউনিভার্সিটির একটা ওয়েবসাইট যেখানে ডিগ্রি লেভেল অনার্স লেভেল মাস্টার্স লেভেলের বিভিন্ন বই ওয়াট পিডিএফ বই পাওয়া যায় যেখান থেকে সুতো নিয়মজিতে লেখা আছে এবং কপি করে ওই কন্টেন্টগুলো নিয়ে আমরা কাজ করতে পারি ওই কন্টেন্টগুলো হচ্ছে খুবই চমৎকার কন্টেন্ট থাকে কারণ বইয়ের ভাষাগুলো এখানে দেওয়া থাকে মানে বইতে যেমন লেখা থাকে এর ভেতরে গেলে আমরা ঠিক তেমন জিনিস পাব ই বুক ডট এ ডু ডট বিডি সাধারণত কোনো কন্টেন্ট দিয়ে যখন সার্চ করব তার শেষে ইউনিট এই যে ইউনিট ফাইভ লেখা আছে না এই ইউনিট দিয়ে যখন সার্চ করব তখন এটা সাজেস্ট করে এরা টপের দিকে পাওয়া যায় আমরা দেখবো ইউনিট করে সার্চ করে ওপেন ই বুক ডট বউ ডট ই ডু ডট বিডি এই ওয়েবসাইটটা সাজেস্ট করছে কিনা যদি যাই এইখান থেকে আমরা এটা নেব এখান থেকে কন্টেন্টগুলো অনেক সুন্দর কন্টেন্ট পাওয়া যায়
এর ভিতরে 7 মার্চের ভাষণের কন্টেন্ট পাচ্ছি না আর তাহলে আমরা এই দিক থেকে দেখি বঙ্গবন্ধু 7 মার্চের ভাষণ প্রেক্ষাপট ও প্রভাব এখান থেকে মনে করেন যে এক দুই করে আমরা কপি করে নিলাম পেস্ট করে দিলাম এখন পেস্ট করে দেওয়ার পরে আমাদের পিসিতে কালপুরুষ নামে একটা ফন্ট ইনস্টল করতে হবে তাহলে এই ফন্টটা কালপুরুষে চিনাই দিলে এই টপিকস এই ফন্টটা দেখতে শত নিয়মের মতো দেখাবে বড় লেখা যেমন তেমন হবে আর ফন্ট সাইজ দেব হচ্ছে 12 আর অ্যালাইনমেন্ট জাস্টিফাই করে দেব তাহলে দুই পাশে সমান দেখাবে আর এটা যখন কালার আপনি ব্ল্যাক দিয়ে দেবেন তাহলে কারো ধরার ক্ষমতা নেই এটা শুতো নিয়মজি না অন্য ফন্ট এটা একবার শুতো নিয়মজির মতো ফন্ট দেখাবে সাধারণত আমরা ইউনিকোডের যে ফন্টগুলো কপি করে নিয়ে আসব সেইগুলো কালপুরুষ ফন্ট চিনাই দেব তাহলে আমাদের হচ্ছে মানে প্রিন্টেবল করলে এটা বইয়ের যেমন শুতো নিয়মজি ফন্ট দেখায় ঠিক এটা ঠিক তেমন দেখাবে আমাদের টার্ম পেপারগুলো লিখতে হয় শুতো নিয়মজিতে কিন্তু আমরা যখন ওয়েবসাইট থেকে ফাই টেক্সটগুলো কপি করে নিয়ে আসি তখন এইগুলো হচ্ছে অনেক বড় বড় দেখা যায় ভিঙে যায় তখন আমরা যদি এটা কালপুরুষ ফন্টে চিনাই দেই তাহলে এটা শুধু নিয়মজির মতো দেখাবে তাহলে ভূমিকাতে আমরা কিছু দিয়ে দিলাম তারপর আছে বিষয়ের বিবৃতি বা সমস্যার বিবৃতি যদি এই টপিকসটা সমস্যা কেন্দ্রিক কোনো টপিক চাই তাহলে সমস্যার বিবৃতি দেব যদি সমস্যা না বোঝাই তাহলে আছে বিষয়ের বিবৃতি দেব আমরা চেষ্টা এটার লেখার নিয়ম হচ্ছে শুতো নিয়ম জিতে এখন যেহেতু আমরা বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে কন্টেন্টগুলো নিয়ে আসব কপি পেস্ট করে করে কাজগুলো করব সেহেতু এইটা যখন আপনি নিয়ে আসবেন নিয়ে এসে বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে এটা শুতো নিয়ম জিতে কনভার্ট করতে পারবেন কিন্তু শুতো নিয়ম জিতে কনভার্ট হওয়ার পরে অনেক ফন্ট ভেঙে যাবে সেগুলো ঠিক করতে অনেক খাটনি হবে এই জন্য আমাদের শর্টকাটে করে এই ফন্টটা চেনাই দিলে এইটার হচ্ছে সলিউশন হয়ে যায় তারপর হচ্ছে বিষয়ের বিবৃতি দিয়ে ওখান থেকে আরো কিছু দেব মনে করেন আরো এক দুটো এরা কপি করলাম সিলেক্ট করব ফন্টটা কাল প্রসেস নাই দেব ফন্ট সাইজ দেব বারো অ্যালাইনমেন্ট দুই পাশে সমান করে দেব তারপরে কালারটা ব্ল্যাক হ্যাঁ বলেন কালপ্রস ফন্ট আপনি দেখেন এইটা কি কালপুরুষ ফন্ট না আচ্ছা এটা যখন প্রথম কপি করে নিয়ে আসছিলাম তখন কেমন দেখাচ্ছিল সেটা দেখেন এই ফন্টটা বারো দিলাম ফন্টটা কেমন দেখাচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন এই ফন্টটা যখন সারকে দেব সারকে অ্যাকসেপ্ট করবে অ্যাকসেপ্ট করবে না যে কি লিখছো কোথা থেকে কি নিয়ে আসছো এবার এটা যদি আমি কালপুরুষ ফন্টটা দিয়ে দিই এই কালপুরুষ ফন্ট কিন্তু আপনাদের পিসিতে থাকবে না আপনাদের এটা ডাউনলোড করে ফন্টের ভেতরে পেস্ট করে দিতে হবে অথবা ডাউনলোড করে এটা ইনস্টল করে নিতে হবে তাহলে আপনাদের ফন্টেও আপনার কম্পিউট আচ্ছা কিভাবে ডাউনলোড করবেন
এই দেখেন কালপুরের বাংলা এই ডাউনলোড হয়ে যাচ্ছে দেখেন এই ডাউনলোড হয়ে গেল হয়ে যাওয়ার পরে ওপেন করব ওপেন করার পরে উপরে দেখেন ইনস্টল আছে দেখতে পাচ্ছেন এটা ইনস্টল করলে হয়ে যাবে দেখা যাচ্ছে আমার একটা আগে ইনস্টল করা আছে এই যে রিপ্লেক্স করতে বলছে তাহলে আপনারা ডাউনলোড দেবেন দিয়ে এটা ইনস্টল করে নেবেন আচ্ছা ফোনটা হচ্ছে আমি সবার হোয়াটসঅ্যাপে দিয়ে দিই গ্রুপে এটা ডাউনলোড করবেন করে ইনস্টল করে নেবেন তাহলে তো ফোনটার সমস্যা মিটে গেল তাই না আচ্ছা মিটে গেল এবার দেখেন আচ্ছা তাহলে এটা ফন্ট আরেকটা জিনিস দেখায় এটা কত ফন্টে আছে বারো ফন্টে আছে আমি এটা সুতো নিয়ম যেতে লিখবো দেখেন এই ইত্যাদি লিখতেছে হ্যাঁ আমার তো সেটা মনে হচ্ছে না দেখেন তো দুইটা শব্দ এবার দেখেন তো দুইটা শব্দ করে আলাদা কি একরকম দেখাচ্ছে কোন কোন ডিস্টেন্স আছে কোনো ডিস্টেন্স আছে নেই তাহলে কি বোঝা গেল যদি আমরা সুতু নিয়ম জিতে লিখি তাহলে ফন্ট সাইজ হবে কত চোদ্দ আর যদি আমরা কালপুরুষ বা ওয়েবসাইট থেকে ইউনিকোডের কন্টেন্ট কপি করে নিয়ে আসি তার ফন্ট হবে কত বারো তাহলে এটা আপনারা নোট করে রাখেন কালপুরুষ ফন্ট সাইজ বারো এবং সুতু নিয়ম যে ব্যবহার করলে ফন্ট সাইজ চোদ্দ আচ্ছা তাহলে এই কাল পুরুষ আর সুতু নিয়ম জি দেখতে যে একই রকম এটা তো আপনারা শিওর হয়ে গেলেন তাই না এটা যখন আমি পিডিএফ করে পাঠাবো স্যারকে মনে করেন যে পিডিএফ করে পাঠাইছে স্যারকে বুঝতে পারবে এটা কোন ফোন সুতু নিয়ম জি ইউজ করা হয়েছে কি কাল পুরুষ ইউজ করা হয়েছে না এটা যদি আমি হ্যাঁ এটা যদি আমি প্রিন্ট করে দিই তাহলে কি স্যার বুঝতে পারবে যে এটা কাল পুরুষ না এটা সুতু নিয়ম জি বুঝতে পারবে না তাহলে আমরা ওয়েবসাইটের ইউনিকোডকে যখন ইউনিকোডের ফন্ট বা বিভিন্ন প্যারাগ্রাফ যখন আমাদের এখানে নিয়ে আসব তখন হচ্ছে ফন্টের নেম দেখাবো হচ্ছে কাল পুরুষ ফন্ট সাইজ দেব বারো আচ্ছা এই দেখেন এ একটা ফন্ট কিন্তু ইটালিক করা আছে এটা কি বুঝতে পারছেন একটা ফন্ট ইটালিক করা আছে বোঝা যাচ্ছে অফিস হ্যাঁ ইটালিক করা আছে এরকম কিছু কিছু ফন্টের জন্য একটু এদিক ওদিক দেখা যাবে তখন আপনি কি করবেন এই প্যারাগ্রাফ ধরে সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করার পরে একবার এটা লিক করবেন পরে এটা লিক উঠাই দেবেন অনেক সময় ঠিক হয়ে যাবে যদি ঠিক না হয় তাহলে যেটা এটা লিক করা আছে সেটা এটা লিকটা তুলে দেবেন এটা দেখেন ইটালিক করা আছে ইটালিক করে দিলাম এটা মনে ইটালিক করা আছে সমান হয়েছে এটা শুধুমাত্র ওয়াটার দেখেন ইটালিক করা আছে তুলে দিলাম এরকম বেশি হবে না যদি চোখে নজরে পড়ে ঠিক করবেন দেখেন এর ভেতরে কিন্তু আর খুব বেশি নেই ঠিক আছে যদি চোখে বাদে সে করা ঠিক করবেন যদি কোনো শব্দ ভেঙে গেছে দেখা যাচ্ছে কপি করছেন তাহলে এডিট করে দেবেন দু একটা বানান ভেঙে যাইতেই পারে সেগুলো এডিট করে দেবেন যদি ওই দেখতে দেখতে যদি নজরে পড়ে আচ্ছা অ্যালাইনমেন্ট কি হবে
আচ্ছা একটু কোন লাইনে থাকবে না সবাই একটু লাইনে থাকেন আমরা একটু কোন বুঝতে পারছি 2 মিনিট আরে দি আচ্ছা তাহলে এ পর্যন্ত বোঝা গেল তাই না এবার হচ্ছে এক পয়েন্ট দুই শেষ হয়ে গেল এক পয়েন্ট তিনে যাব তিনে যেয়ে আমাদের এখানে কি করতে হবে টপিক্স এর নামটা চেঞ্জ করে দিতে হবে তাই না এটা নতুন টপিক্স হয়ে গেছে না এটা তো আগের একটা টপিক ছিল তাহলে এটা নতুন টপিক্স করতে হলে কি করতে হবে আমরা যেটা কপি করছিলাম সেটা আবার কপি করব সাধারণত টপিক্স এর নামটা সুতন এমজি রাখার চেষ্টা করবেন যেখানে এই ব্যবহার করবেন সুতন এমজি রাখার চেষ্টা করবেন টপিক্স এর নামটা আচ্ছা তাহলে এটা তো আপনি কিন্তু একটা ফোল্ডার সুতন এমজি তে লিখতে পারবেন না এটা কি জানেন একটা ফোল্ডার সুতন এমজি তে হয় না এটা কালপুরুষে লিখতে হয় অবরোধে লিখতে হয় ঠিক আছে বিজয় বাহান্ন দিয়ে বিজয় বাহান্ন দিয়ে আমরা যেটা ইউজ করি এটাতে সুতন এমজি বলে হ্যাঁ এই সুতন এমজি দিয়ে আপনি একটা ফোল্ডার লিখতে পারবেন না দেখেন মনে করেন একটা নতুন ফোল্ডার নিলাম ফোল্ডারের নাম দেব মনে করেন যে বাংলাদেশ তাহলে এই কন্ট্রোলটার বিচ আপলে এটা হবে তাই না প্রথম কি করতে হবে কন্ট্রোলটার বিচ আপতে হবে চেপে এটা বাংলাদেশ লেখার চেষ্টা করেন ব চাপলাম আকার রসই চাপলাম কিন্তু দেখেন হচ্ছে না কি হচ্ছে ইংরেজি হয়ে যাচ্ছে সুতরাং বিজয়তে যে লেখাগুলো আমরা লিখি এগুলো ইংরেজি মতো হয়ে যায় বাংলা লিখলেও ইংরেজি হয়ে যায় ফোল্ডার সাধারণত সুতো নিয়মজিতে এই বিজয় বাউন ইউজ করে লেখা যায় না বাংলার ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে কি করতে হবে এইখানে রাইট বাটন ক্লিক করে এইখানে ইউনিকোড দিতে হবে অথবা আমরা অভ্র ইউজ করে এইখান থেকে বাংলা করে নিতে পারি ঠিক আছে তাহলে হ্যাঁ 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 এই যে ইউনিকোড একটা ফন্টে লেখা যাবে এইখানে আপনি রাইট বাটন ক্লিক করে ইউনিকোড লিখ করে নিলেন তারপরে বাংলাদেশ লেখেন দেখেন হচ্ছে না আচ্ছা হচ্ছে তাহলে আমরা হচ্ছে টপিক্স এর নামটা কপি করলাম করে একটা ব্রাউজারে গেলাম ব্রাউজারের থেকে একটা ওয়েবসাইটে ঢুকতেছি এইখান থেকে ইউনিকোডকে সুতু নিয়ম জিতে কনভার্ট করা যাবে ঠিক আছে আবার সুতু নিয়ম জি লেখাকে ইউনিকোডে রূপান্তর করা যাবে যেমন মনে করেন যে আমরা যেটা কপি করলাম এটা ইউনিকোড টেস্ট করলাম করে ইউনিকোড থেকে বিজয় এবার এখানে লেখা আছে বিজয় ভাঙা শব্দ ঠিক করতে ক্লিক করুন একটা ক্লিক করে নিলাম দেখবেন দেখ একটা ভাঙা শব্দ ঠিক হয়ে গেছে তারপরে ছয় রেপে কার দেখেন কেমনটা হয়ে গেছে হ্যাঁ এটা ঠিক করে নিতে হবে এটা কপি করব করে আমরা যেটা ওয়ার্ডে ছিলাম ওয়ার্ডে চলে যাব এটা কেটে দেব অথবা এটা সিলেক্ট করব সিলেক্ট করে পেস্ট করে দেব কন্ট্রোল ভি শুধু রেপটা দেখার সমস্যা হয়েছে তখন রেপটা আমি ম্যানুয়ালি দিয়ে দেব কন্ট্রোলটা বিচ এফে বিজয় করে নিলাম হ্যাঁ তাল তালপুর সয় লয় ভেঙে গেছে ঠিক আছে তাহলে যে জায়গায় যে জায়গায় এই টপিক্স এর নামটা আগেরটা ছিল সেটা আমরা চেঞ্জ করে নেব দুই জায়গায় চেঞ্জ আছে এক পয়েন্ট তিনে চেঞ্জ আছে দুই পয়েন্ট দুয়ে চেঞ্জ আছে এই দুই জায়গায় চেঞ্জ করলে আপাতত হয়ে যাচ্ছে 
এবার আমরা চলে যাব হচ্ছে এইখানে এখানে কি বলছে গবেষণার উদ্দেশ্য সমূহ এই যে 1971 সালের মুক্তিযুদ্ধে বঙ্গ আপনার সময় যাবে বেশি আপনার টপিকস এর নাম এক কোন সমস্যা নেই কোন সমস্যা নেই আপনি লিখতে পারবেন আপনি যদি মনে করেন না এই টপিকস এর নাম যে জায়গা চেঞ্জ করতে হবে আমি লিখে লিখে দেব আপনার যদি সময় থাকে আপনি লিখে দেন কিন্তু আপনার সময় বাঁচানোর জন্য এটা শর্টকাট একটা পন্থা বলে মন করা ঠিক আছে তাহলে দুই জায়গা চেঞ্জ করে দিলাম আর 1971 সালে এই টপিকস এর উদ্দেশ্য কি আচ্ছা আমরা প্রত্যেককে এক একটা করে উদ্দেশ্য বলি প্রথম মনি একটা উদ্দেশ্য বলেন এই টপিকসটা যে আমরা করতেছি এর উদ্দেশ্য কি হুম বলেন আচ্ছা ঠিক আছে এটা লেখা যেতে পারে মনে করেন এক নম্বরে আমরা এটা লিখলাম এবার দুই নম্বরে পার্শ্ব একটা বলো ঠিক আছে দুইটা পয়েন্ট গেল মিতু আছো এখানে কি মিতু আছো আচ্ছা তুমি একটা পয়েন্ট বলো হ্যাঁ ঠিক আছে হ্যাঁ ঠিক আছে এরকম পাঁচটা পয়েন্ট চেঞ্জ করে দেবে ঠিক আছে তাহলে এই গবেষণা কর্মের কি উদ্দেশ্য সেটা পাঁচটা লাইন আপনাদের লিখতে হবে এখানে আর বাদ বাকি কিন্তু সবই কপি পেস্ট চলে গেলাম দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রথম অধ্যায় শেষ চলে গেলাম দ্বিতীয় অধ্যায়ে ধারণাগত পর্তাই সমূহ পর্তাই বলতে এখানে কি বোঝানো হয়েছে পড়তায় হচ্ছে এই মুক্তি যুদ্ধ একটা পড়তায় বঙ্গবন্ধু একটা পড়তায় 7 মার্চ একটা পড়তায় মানে এই টপিকসে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাঙলে যে অর্থবোধক শব্দ পাওয়া যায় তার সম্পর্কে সংজ্ঞা প্রদান করা এখন আপনি যদি সংজ্ঞা পান মুক্তি যুদ্ধ সম্পর্কে যদি সংজ্ঞা হয় তাহলে আপনি সংজ্ঞা আসবেন যদি সংজ্ঞা না হয় তাহলে মুক্তি যুদ্ধ সম্পর্কে দু পাঁচ লাইন কিছু লিখে দিলেন তারপর বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে যদি সংজ্ঞা পাওয়া যায় সংজ্ঞা খুঁজতে হবে যদি সংজ্ঞা না পাওয়া যায় এই বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে দু পাঁচ লাইন লিখতে হবে তারপর আছে 7 মার্চের ভাষণ 7 মার্চ 7 মার্চ সম্পর্কে কিছু লিখলেন সাধারণত কিছু কিছু টপিকস সমাজ বিজ্ঞানের যেগুলো সংজ্ঞা খুঁজে পাওয়া যায় আর আদারওয়াইজ অন্যান্য টপিকসে আপনি সংজ্ঞা পাবেন না কিন্তু আমাদের ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি যে ফরম্যাট তাতে বলা হয়েছে দ্বিতীয় অধ্যায়ে পর্তাইগত ধারণাগত পর্তাই সমূহের 2.1 এ পর্তাই সমূহের সংজ্ঞা দিতে হবে এখন আপনি যদি সংজ্ঞা পান সংজ্ঞা দেবেন না পাইলে ওই সম্পর্কে কিছু লিখে দেবেন তাহলে আমরা এখানে পর্তাই কি কি দেব 1971 সালে মুক্তি যুদ্ধ দিতে পারি আচ্ছা এটা শুধু নেমজি করে নেই ফন্ট শুধু নেমজি করে নিলাম ফন্ট সাইজ তাহলে কত হবে 14 তাহলে 1971 সালের মুক্তি যুদ্ধ একটা মজার ব্যাপার দেখেন এটা দিয়ে এটা কপি করলাম করে মনে করেন গুগলে সার্চ করো আচ্ছা এইটা আপনাদের আগে দিয়ে রাখি হোয়াটসঅ্যাপে দিয়ে দিচ্ছি এটা নিজেদের মতো বুকমার্ক করে রাখবেন এই যে ওয়েবসাইটের লিংকটা ওই যে ইউনিকোড থেকে বিজয় কনভার্ট করা বিজয় থেকে ইউনিকোডে কনভার্ট করা এটা আপনারা আপনাদের ব্রাউজারে রেখে দেবেন পিন করে রাখতে পারেন তারপর হচ্ছে বুকমার্ক করে রাখতে পারেন অথবা কোনো টেক্সট প্যাডেও সেভ করে রাখতে পারেন যেটা সুবিধা এটা রেখে দেবেন কনভার্ট করার জন্য এই ওয়েবসাইটটা ব্যবহার করতে হবে আপনাদের 
তারপরে হচ্ছে আর আমি কি করতে চাইছিলাম এই ওয়ার্ডে যে এটা কপি করলাম কপি করে মনে করেন এই জিনিসটা আপনি সার্চ করবেন গুগলে যে সার্চ করবেন তাহলে আমাদের কি ব্রাউজারে যাইতে হবে আগে গুগল করেমে গেলাম যে মনে করেন এখানে সার্চ করতেছি লেখাটা কেমন আসছে ইংলিশ আসছে না এটা যে সার্চ করলেও এরকম তাই আসবে তাহলে আমাদের কি করতে হবে বিজয়তে কনভার্ট করতে হবে ওই ইউনিকোডে কনভার্ট করতে হবে এটা মুছে ফেলুন এখানে ক্লিক করলাম ইউনিকোড হয়ে গেল এবার দেখেন এটা রাইট বাটন ক্লিক করে এটাতে সার্চ করতে পারলাম বুঝতে পারছেন কি করেছি আচ্ছা আমরা যখন মাইক্রোসফট ওয়ার্ড থেকে সুতু নিয়ম জি ফন্ট কপি করে নিয়ে আসলাম ওটা দিয়ে ডাইরেক্ট আমি গুগলে সার্চ করতে পাচ্ছি না করলে দেখেন কেমন আসতেছে ফন্টগুলো কেমন আসতেছে তাই না ফন্ট ভাঙা আসছে না আচ্ছা তাহলে এটা ওয়েবসাইটে কিছু সার্চ করতে গেলে অবশ্যই সেটা ইউনিকোডে সার্চ করতে হবে অব্র ইউজ করে সার্চ করতে হবে আপনি সুতু নিয়ম জিতে ওয়েবসাইটে কিছু লিখতে পারবেন না সেহেতু এটা আমরা নিচে এইখানে পেস্ট করব পেস্ট করার পরে বিজয় থেকে ইউনিকোড কনভার্ট দেব এইখানে দিলে দেখেন উপরে হয়ে গেছে এইটা হয়ে গেছে ইউনিকোড হয়ে গেছে এবার এইটা কপি করতে পারি অথবা এই রাইট বাটন ক্লিক করে সার্চ গুগল ফর এই নামে এটা দিলে নতুন একটা ট্যাবে ওপেন হবে এই জিনিসটা সার্চ করে দেবে অথবা এটা আপনি কপি করলেন নতুন একটা ট্যাব নিলেন এখান থেকে ট্যাব নিলেন নিয়ে এটা পেস্ট করলেন করে ইন্টার মেরে সার্চ করলেন এইবার দেখেন এই উইকিপিডিয়ার ভিতরে আমরা চলে যাব উইকিপিডিয়ার ভিতরে সব থেকে তথ্যবহুল কন্টেন্ট পাওয়া যায় সব থেকে ভালো কন্টেন্ট আমরা উইকিপিডিয়ায় ডিপেন্ড করব আর হচ্ছে ওপেন ইউনিভার্সিটি ওই যে বৌ ডট ই বুক ডট বৌ ডট ইডু ওই ওপেন ইউনিভার্সিটির ওই পিডিএফ যদি পাই এই দুই জায়গার কন্টেন্ট আমরা খুব গুরুত্ব সহকারে নিতে পারি এইগুলো হচ্ছে ইউনিক কন্টেন্ট এইবার মনে করেন এইখান থেকে কপি করব উনিশ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ এখান থেকে মনে করেন যে এক দুই পারে কপি করলাম কপি পেস্ট করে দিলাম দেখছেন কেমন দেখা যাচ্ছে আচ্ছা এইটা প্রথম কি করব কাল পুরুষ ফন্টে চেনাব ফন্ট সাইজ কত দেব বারো আচ্ছা বোল্ড থাকলে বোল্ড উঠাই দিব তারপরে হচ্ছে বোল্ড উঠাই দিলাম আন্ডারলাইন থাকলে আন্ডারলাইন উঠাই দিব ফন্ট কালার দিয়ে দিলাম ব্ল্যাক অ্যালাইনমেন্ট জাস্টিফাই করে দিলাম এবার দেখেন কন্টেন্টটা এইখানে কিছু ফুট নোট থাকে এইগুলো উঠাই দিতে হবে ডিলেট করে করে দিতে হবে না হলে এটা সার দেখলে পর বুঝতে পারবে যে আমরা উইকিপিডিয়ার থেকে চুরি করে নিয়ে আসছি কারণ সারেরা ঘাটাঘাটি করে যে উইকিপিডিয়া এরকম জিনিস থাকে তাহলে এই জিনিসটা উঠাই দিতে হবে এই জিনিসটা তুলে দিতে হবে এইগুলো কেটে কেটে দিতে হবে যদি উইকিপিডিয়ার থেকে তত্ত্বগুলো নেওয়া হয় এইবার দেখেন কিছু কিছু জায়গায় ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে কাট করলাম কাট করে যদি কোন প্যারাগ্রাফের ভেতরে গ্যাপ চলে আসে তাহলে এটা টেক্সট প্যাডে পেস্ট করবেন করে এটা আবার কপি করবেন অথবা কাট করে নিয়ে আবার ওই ওয়ার্ডে পেস্ট করে দেবেন যে এটা কালপুর দিয়ে দেন ফন্ট সাইজ বারো দেন তখন দেখবেন ভেতরে অনেক গ্যাপ ট্যাপ গুলো চলে গেছে ঠিক 
ठीक है सर सलाम देखा जाए ना फुल स्क्रीन देखा जा अच्छा कथा उपीडिया कन्टेंट गो नि तक अच्छा अच्छा प्रथम पॉइंट दिल उन्नीस एक साल मुक्तिजुद्ध तरह पॉइंट दिन बंगबंधु बंगबंधु शेख मुजिब रहमान दी पर सत मार्च भाषण हाँ एखे तीन ट पॉन्ट दिलें एक पर्ताय समय तीन पॉन्ट दिए शेष कर दिलें तरह आज दुई पॉन्ट दुए कि बला पूर्व गवेषणा फलाफल साधारण प्रत्येक टपिक्स लिखे रखी हे उक्त टपिक्सर शुरोन पूर्व को गवेषणा कर्म तैरि होनी 
বা গড়ে ওঠেনি আর থাকলেও তো আমার জানার বাইরে সুতরাং ওইটা আপনারা লিখতে হলো না ওইটা সবার জন্য এক থাকবে অনেক সময় লিটারেচার রিভিউ চায় হ্যাঁ অনেক সময় দেখা যাচ্ছে দুই পয়েন্ট দুই বা দুই পয়েন্ট তিনে লিটারেচার রিভিউ দিতে হয় সেটা কিভাবে দিতে হয় আমরা সাধারণত সবার নিচে রেফারেন্স ইউজ করে থাকি যেমন বইয়ের নাম লেখকের নাম প্রকাশনে এই আমরা যে এইগুলো লিখছি হ্যাঁ এইগুলো কোথা থেকে নিচ্ছি নিচ্ছি আমরা সাধারণত কিছু বইয়ের নাম দেব কিছু লেখকের নাম দেব প্রকাশনের নাম দেব এবং এই বইয়ের উপরে একটা লিটারেচার রিভিউ লিখতে হয় যে সাধারণত এই টপিক্সের শিরো উক্ত টপিক্স শিরোনামে আমরা যে উনিশশো সালের মুক্তিযুদ্ধের যে টার্ম পেপারটা তৈরি করতেছি হ্যাঁ এটার উপরে যে বইগুলো আছে বলেন হ্যাঁ কোন কোন বই থেকে নিয়েছি আমার এই টপিক্সটা কোন কোন বই থেকে নেওয়া হয়েছে কোন কোন বই থেকে লিখছি আমরা তার উপর লিটারেচার রিভিউ লিখতে হয় তা লিটারেচার রিভিউ বিভিন্ন ফরমেট টর্মেট থাকবে আমি মাঝে মধ্যে যখন যেসব সমস্যা করবেন আমাকে পার্সোনালি নক করলে প্রিভিয়াস লিটারেচার রিভিউ আমি একটা ওয়ার্ড ফাইল পাঠাই দেবো তাহলে একটা পয়েন্ট অ্যাড করে দেবেন লিটারেচার রিভিউ সাহিত্য পর্যালোচনা সাহিত্য সমালোচনা দেখা যাচ্ছে দুই পয়েন্ট তিনে দিয়ে দিলেন আর যদি না চাই তাহলে তো দরকার নেই তৃতীয় অধ্যায়ে কোনো পরিবর্তন হবে না তৃতীয় অধ্যায়টা বলা হয়েছে তথ্যের ভিত্তি আমরা যে গবেষণা কর্মটা তৈরি করছি এই তথ্যগুলো আসলে কোথা থেকে কিভাবে নেওয়া হয়েছে আমরা একটা গবেষণা কর্ম সাধারণত দুইটা তথ্য থেকে সাধারণত একটা গবেষণা কর্ম করা হয় একটা প্রাথমিক তথ্য একটা হচ্ছে মাধ্যমিক তথ্য প্রাথমিক তথ্য বলতে আপনি যখন একটা গবেষণা কর্ম তৈরি করছেন আপনি সরে জন জমিনে যখন ওইটা ফিল্ড ওয়ার্ক করবেন মানে ওই একটা ঘটনা ঘটছে তার ওইখানে যে তথ্যগুলো নেবেন আপনি সরাসরি যে যে তথ্যগুলো নিচ্ছেন এইগুলো হচ্ছে প্রাথমিক তথ্য বলা হয় আর মাধ্যমিক তথ্য হচ্ছে বিভিন্ন জার্নাল বিভিন্ন পত্র পত্রিকা নিউজ পেপার টেলিভিশন বা বিভিন্ন এনজিও থেকে তথ্য কালেক্ট করা বিভিন্ন সরকারি ওয়েবসাইট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা এইগুলো হচ্ছে মাধ্যমিক তথ্য সাধারণত এই যে গবেষণা কর্মটা তৈরি করা হচ্ছে এর একটা প্রাথমিক তথ্য এবং মাধ্যমিক তথ্যের একটু মানে বর্ণনা করে দেওয়া হলো এবং প্রাথমিক তথ্য সম্পর্কে কোনো বিজ্ঞানী কি মতবাদ দেশে এরকম হচ্ছে কয়েকটা বিষয়ের হচ্ছে সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে আর এই তৃতীয় অধ্যায়টা কারো সবার জন্য এক কোনো চেঞ্জ করবেন না তৃতীয় অধ্যায়টা সবার জন্য এক থাকবে এইবার চতুর্থ অধ্যায়ে এসে কি করবেন চতুর্থ অধ্যায়ে টপিক্স রিলেটেড পয়েন্ট দেবেন আমাদের টপিক্সটা কি ছিল উনিশশো একাত্তর সালে মুক্তিযুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের ভাষণ তাহলে এই সাতই মার্চের ভাষণ দিয়ে শুরু করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দিয়ে শুরু করেন এইখান থেকে চারটা পাঁচটা পয়েন্ট দিলেই হবে তাহলে এগুলো আপনি কোথায় পাবেন এগুলো আপনি নেট থেকে সংগ্রহ করবেন আমরা যে প্রথমে অনেক এ করছিলাম আপনি এখানে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস লিখতে পারেন অথবা পটভূমি দিতে পারেন যেহেতু আমাদের সাতই মার্চের ভাষণ তো সাতই মার্চ দিয়েই শুরু করা ভালো আমি অনেক সময় যখন কন্টেন্ট নিই হ্যাঁ তখন আমি দেখি যে এই যে সাতই মার্চ এর ভিতরে একবার আছে সাতই মার্চ শব্দটা দুইবার আছে তাহলে এইভাবে কিন্তু আমি ফাইন করে দেখতে পারি যে এই জায়গার কন্টেন্টটা আমি আসলে নিতে পারবো কিনা এই যে সাতই মার্চ এইখান থেকে কপি করলাম কন্ট্রোল এফ করলাম ফাইন করলাম কন্ট্রোল ভি করলাম দেখেন এর ভিতরে সাতই মার্চ শব্দটা কতবার আছে এবং কোথায় কোথায় আছে দেখে মার্ক করা আছে এই প্রথমে এই পয়েন্ট আপনি দিলেন
যদি মনে করেন না এই কন্টেন্টটা ভূমিকায় দিলে সবথেকে ভালো হবে তাহলে আপনি চলে যান ভূমিকায় দিয়ে আসেন কন্টেন্টটা অনেক জায়গায় আপনি পড়লে বোঝা যাবে এই কন্টেন্টটা যদি আমি ভূমিকায় দিই তাহলে টপিকসটা অনেক সুন্দর হবে এই কন্টেন্টটা আপনি ভূমিকায় দিয়ে আসলেন ঠিক আছে আপনার সবগুলো ওপেন করে করে দেখতে হবে যে কোন কন্টেন্টটা কোথায় দিলে আমার টপিকসটার মান ভালো হবে এটা মনে করেন আপনি দ্বিতীয় পয়েন্ট রাখলেন সব কাল ফোর দিলাম ফোন দিলাম কত ফোন সাইজ দিলাম বারো বারো দেব কারণ তারপরে হচ্ছে একটা ফোন বাড়াই দেব এই দুটো ধরে একটা ফোন বাড়াই দেব চোদ্দ দিয়ে এক কমাই দিলাম এটা দিলাম কত চার পয়েন্ট দুই এটা একটা পয়েন্ট দিলেন যদি মনে করেন না পয়েন্ট আপনি নিজে লিখবেন লিখতে পারেন কাল প্রবেশ করলাম বারো দিলাম এই দেখেন কিছু কিছু ভেঙে গেছে কিন্তু এগুলোকে তো ঠিক করতে হবে হ্যাঁ সহজ হবে এটা এগুলো তো ঠিক করতে হবে হ্যাঁ এরকম কিছু কিছু দেখবেন সেগুলো ঠিক করবেন এই পর্যন্ত ধরে এইগুলো মনে করেন যেহেতু ভেতরে গ্যাপ হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ সেগুলো আপনি এটা টেক্স ডকুমেন্ট পেস্ট করে দেন এটা আবার কাট করেন করে আবার ওইখানে দেন ফ্রন্টগুলো ওই স্পেসগুলো ঠিক হয়ে যাবে তারপরে এইভাবে আর একটা পয়েন্ট নিয়ে আসেন সাধারণত পাঁচ সাতটা পয়েন্ট দিলেই হয় তাহলে আপনার মাথায় রাখতে হবে যাতে আমার বিশ থেকে তিরিশ পেজের ভেতরে হয় চার পয়েন্ট চার দিলাম মনে আক্তার আছেন যদি মনে করেন না এখানে একটা স্পেস দিলে ভালো দেখাবে স্পেস দেবেন ইন্টার মেরে দেবেন
আপনি পরে পয়েন্ট দিলেন এই পয়েন্ট গুলো আপনি পরেও দিতে পারবেন সমস্যা নেই এই যে চার পয়েন্ট এক চার পয়েন্ট দুই আপনি যদি মনে করেন আমি শেষে এই গুলো সাদাই নেব তারপরে হচ্ছে দেখে দেখে চার পয়েন্ট এক চার পয়েন্ট দুই চার পয়েন্ট তিন এরকম করে পরে দেব দিতে পারবেন আচ্ছা এবার দেখা যাচ্ছে টপিক্স গুলো একটু দৃষ্টি নন্দন করার জন্য আপনি কিছু ইমেজ ব্যবহার করতে পারেন এই টপিক্স এর ভেতরে কিছু কিছু স্পেস থেকে যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন যদি এরকম মনে হয় সেগুলো হচ্ছে নোট প্যাডে নিয়ে যাবেন কাট করে নোট প্যাডে নিয়ে যেয়ে ওইখান থেকে আবার পেস্ট করবেন পেস্ট করে ওইটা আবার কাট করে এখানে নিয়ে আসবেন এখানে এক দুই হচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি কমাই দিলেও হবে না অনেক সময় কমাই দিলে নেবে না দেখো আমি একটা কেটে দিলাম দেখো একসাথে লেগে গেছে তুমি এটা কাট করো মনে করো এটা কাট করলাম কাট করে নোট প্যাডে পেস্ট করলাম এটা আবার কপি করো অথবা কাট করো করে এবার এখানে যাও দেখবা গ্যাপটা অনেক সরে গেছে অনেক ঠিক হয়ে যাবে ঠিক আছে এই দেখো বিশ্বাস হয়ে গেছে হ্যাঁ এবার মনে করো ছবি নিয়ে আসলে গুগল থেকে দেখে দেখে কিছু ইমেজ দিলে সাতই মার্চের ভাষণ এখানে ইমেজ দেখাই দিলাম রাইট বাটন ক্লিক করলাম কপি ইমেজ মনে করেন এখানে একটা ইমেজ দেবো এটা টেনে নিয়ে আসলাম ডেস্কটপে রাখলাম এখান থেকে টেনে নিয়ে আবার অর্ডে অর্ডে দিয়ে দেবো ড্রাগ করে ছেড়ে দিলে হচ্ছে এবার দেখেন এই পজিশন এই পজিশন দিয়ে দিলাম কি পত্রিকার মতো দেখা যাচ্ছে পত্রিকার এরকম ইমেজ ব্যবহার করে না দেখো আমরাও সেরকম ইমেজ ব্যবহার করতে পারি মনে করো এই ইমেজ এই ইমেজটা দিবা অথবা এই ইমেজটা দিবা একটা দিবা অনেক সময় এই কপি ইমেজ কপি করে এখানে পেস্ট করে দিলে অনেক সময় নিয়ে নেই যদি না নেই এটা ড্রাগ করে ডেস্কটপে নিয়ে আসবো প্রথম পরে এইখান থেকে অর্ডে নিয়ে যাব ড্রাগ করে অর্ডে নেব নিয়ে তারপরে ছেড়ে দেব এইবার ছেড়ে দেব এটা আসছে না এটা হচ্ছে অন্য ফর্মেট আছে যে পিজিতে নেই ওই ইমেজটা অন্য ফর্মেট আছে ওই জন্য নিচ্ছে না কপি ইমেজ কন্ট্রোল ভি চলে আসছে না এটা মনে করে যে প্রথমে দেব এই পাশে ধরে টেনে টানলাম ছবিটা মনে করে এখানে ইউজ করব হয়েছে এবার মনে করেন আপনি এখানে একটা টেক্স নিলেন এই নিয়ে এই টেক্সের ভেতরে কিছু লিখে দিলেন এখানে কি লিখলেন দেখলাম চিত্র চিত্র লিখে কি লিখলাম 
আরো দৃষ্টিনন্দন হলো না ঠিক আছে এরকম তুমি ফুটাই তুলতে পারো এরকম ইমেজ ব্যবহার করতে পারো ইমেজের পরে কিছু লিখতে পারো ঠিক আছে এরকম মনে করো পাঁচটা সাতটা ইমেজ দিলে ছবি দিলে কিছু টপিক্স এর গ্রাফ দেওয়া যায় আচ্ছা তাহলে এবার পরবর্তীতে ধাপ কি টপিক্সটা তো প্রায় শেষের পথে পঞ্চম অধ্যায় কি সমাপনী মন্তব্য একটা উপসংহারের মতো একটা কিছু কপি করে দিব মনে করো এখান থেকে শেষের থেকে দুই ফেরা কপি করলাম মনে একটার আছেন মনে একটার আছেন এখান থেকে দুই করা দিয়ে দিলে হয়ে গেছে ঠিক আছে এবার কি করতে হবে কিছু বইয়ের নাম দিতে হবে তুমি কি বইয়ের নামগুলো কোথায় পাবো হ্যাঁ রকমারিতে বই পাওয়া যায় রকমারি দেখেছো অনেক কিছু আছে অনেক জায়গাতে অনেক কন্টেন্ট পাবো এখানে লেখো কন্ট্রোল সেপে সেপে নতুন ট্যাবে ওপেন করলাম পাঁচটা সাতটা বইয়ের নাম এই দেখো এই যে স্পেশালাইজেশন এইখানে দেখো এটা হচ্ছে টাইটেল এটা হচ্ছে বইয়ের নাম তাহলে আমরা অর্ডার চলে গেলাম এটা লেখকের নাম এটা হচ্ছে প্রকাশনিক বই সালাউদ্দিন বই ঘর এইভাবে চারটা পাঁচটা বই কপি করে নিতে হবে এটা কেটে দিলাম আমরা এই বই থেকে নিয়ে নিই তারপরে সার যখন দেখবে 
যে টপিক্সের সাথে বইয়ের নাম মিল আছে তখন স্যার বা বসবে না আমরা ঠিকঠাক বই থেকেই লেখা এই আন্ডারলাইনটা উঠাই দিলাম হ্যাঁ দিয়ে বোল তুলে দিলাম সর্বশেষ হ্যাঁ বোল তুলে দেব ব্লক করে দেব দেখো দেখো সুন্দর দেখাচ্ছে না 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 পাঁচটা সাতটা দিব পাঁচটা তো দিতে হবে এক দুটা বেশি দিলে সমস্যা নেই এরকম পাঁচটা দিয়ে নেবা দিলে এই তাহলে আমাদের মেন টপিক্স এর কাজ শেষ আমি হ্যাঁ ফরম্যাটে তোমাকে দিয়ে দেব ঠিক আছে এই ফরম্যাটে দিয়ে দেব একই ফরম্যাট অধিক অংশই বাংলার কিছু আলাদা আলাদা ফরম্যাট আছে তো আস্তে আস্তে বুঝে যাবো সমস্যা নেই বাংলা টপিক্স বাদ দিয়ে অন্য টপিক্স করো আস্তে আস্তে বাংলা টপিক্স তো বোঝাই দেবো এই কিন্তু টপিক্স হয়ে গেছে হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে এটা হয়ে গেল এটা যখন শেষ হয়ে যাবে আর একটা জিনিস দিই হোয়াটসঅ্যাপ করি देखो तो फाइल छोट थे टपिक्स तो गल টপিক্স মনে করে যে টপিক্স এর কাজ শেষ একটা ডান পাশে রাখবো একটা বাম পাশে রাখবো টেবিল অফ কন্টেন্ট দুইটা দুই পাশে হ্যাঁ দুইটা ওয়ার্ড ফাইল দুইটা পাশে এটা কি ভূমিকা এটা পেজ নাম্বার 1 এরকম এরকম ছোট ছোট করে নিয়ে আসতে পারো এরকম ছোট করে चतुर्थ डिलीट कर दरकार डिलीट हो जाए घर बढ़ाते हैं এরকম করে ইন্টার মারলে ঘর একটা বেড়ে যাবে দেখো এই পাশে ইন্টার মারো একটা ঘর বেড়ে গেল যদি ঘর প্রয়োজন হয় এভাবে ঘর বাড়াই নেব হ্যাঁ এইবার যখন তোমার সব শেষ হয়ে যাচ্ছে তখন কন্ট্রোল বি দাও বোল তুলে দাও আন্ডার এই ইটালিক আছে ইটালিক তুলে দাও ঠিক আছে না 
ফন্ট সাইজটা বাড়া দিয়ে দাও এবার দেখো সব এক রকম হয়ে গেছে না হলে এই ধরবা ধরে সব কাজ শেষ ধরলে ধরার পরে ফন্টটা দিলে চোদ্দ ফন্ট অথবা বারো ফন্ট সব দেওয়ার পরে লাইন স্পেসিং এই জিরো করে দাও লাইন স্পেসিং তাহলে সব এক রকম দেখাবে এইবার তোমার মনে করো এইগুলো মনে করো তুলতে হবে এই সবগুলো এরকম কলন আছে না কলনগুলো মনে করো সব তুলব কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ করে যা দেখো রিপ্লেক্স দেখো রিপ্লেক্স আছে এবার এই জায়গায় এইটা থাকবে নিচে ব্ল্যাং থাকবে এটা ওকে করে দিলে এস তাহলে যত জায়গায় আছে সব উঠে যাবে মনে করো পাঁচ সাত জায়গায় এই জিনিস আছে সব উঠে যাবে একবারে এইবার মনে করো এটা শেষ মনে করো টেবিল অফ কন্টেন্ট এই পর্যন্ত তুমি পেজ নাম্বার বসাই দিলে তখন তোমার কি করতে হবে এটা সেভ আছে যে এটা পিডিএফ করে ফেলতে হবে ওইটা একই ফোল্ডারে হবে পিডিএফটা ওই ফোল্ডারে হয়ে গেছে এবার এটাও পিডিএফ করতে হবে অনেকে ফোনে ওপেন করে তো ফোনে ওপেন করলে পিডিএফ ভাঙবে না ফোনে সবার এতে দেখা যাবে অন্য কম্পিউটারে গেলেও ভাঙবে না পিডিএফ ফাইল কোনো পরিবর্তন হয় না অট ফাইল চেঞ্জ হয় তাহলে এটা দিলাম এইবার আসি হচ্ছে কভার পেজ কভার পেজে কি হবে টপিক্স নাম চেঞ্জ হবে তাই না তাহলে কিভাবে চেঞ্জ হবে এই জায়গায় আমার বিজয় করা আছে না এক পয়েন্ট তিনে আচ্ছা মনে করে এইটার কপি করলাম করে এই কভার পেজে গেলাম এই জায়গায় গিয়ে কন্ট্রোল এফ মারলাম মেরে এইটা রিপ্লেক্স করলাম আমরা যেটা পরিবর্তন করতে চাই এটা নিচে থাকবে আর এটা উপরে যাব এই দেখো তিন জায়গায় পরিবর্তন হয়ে গেছে এর ভেতরে তিন জায়গায় টপিক্স এর নাম পরিবর্তন হয়ে গেছে এর মনে করো নাম পরিবর্তন করার দরকার আছে মনে করো মামুন আছে না কন্ট্রোল এফ মারলাম রিপ্লেক্সে গেলাম এই মামুন পেস্ট করলাম এই জায়গায় গিয়ে লেখো মনে করো যে সুমন হবে কন্ট্রোলটা বিজ হবে নিতে হবে বাংলা তো দন্ত রসু মো দন্ত এইটা মানে সুমন এই রিপ্লেক্স মানে দেখো সুমন হয়ে গেছে মনে করো তোমার নাম লেখবো হয়েছে যত জায়গায় আছে সব পরিবর্তন হয়ে যাবে তারপরেও শেষ শেষ করে একবার দেখতে হবে যে শেষ পর্যন্ত গেছে কিনা ঠিক আছে কিনা এই চারটা পেজ একটু একবার রিভিউ করতে হবে যে রিপ্লেস করছি পরিবর্তন হয়েছে কিনা এইবার মনে রাখতে হবে এটা চেঞ্জ হবে যদি স্টুডেন্ট ইনফরমেশন দেয় তাহলে এগুলো সব পরিবর্তন হবে যদি ইনফরমেশন না দেয় শুধু টপিক্স এর নাম পরিবর্তন হবে আর বাদ বাকি যা আছে থাকবে ওকে যদি স্টুডেন্ট ইনফরমেশন দেয় তাহলে সব পরিবর্তন করতে হবে না দিলে শুধু টপিক্স এর নামটা পরিবর্তন করতে হবে আর বাদ বাকি যা আছে নমুনা হিসেবে থাক মনে করো এটা এম এম কলেজের লোক দিবা তাহলে কিভাবে দিবা গুগলে যাও আমি সেবাস পিডিএফ দিয়ে দিছি হোয়াটসঅ্যাপে আমি সেবাস পিডিএফটা কি দিছি এটা ইনস্টল করবা তাহলে সেবাস করলে পিডিএফ আসবে আচ্ছা এইবার হচ্ছে এটা কি বলছিলাম স্ট্রি ইনফরমেশন হয়ে গেল ঠিক আছে মনে করো এটা তুমি ঠিক করলে আচ্ছা লোগো নিয়ে আসবা কি করে রাইট বটন ক্লিক কপি
কন্ট্রোল ভি করে দিলাম পেস্ট করে দিলাম এটা অনেক বড় হয়ে গেছে তাই না ডাবল ক্লিক করলাম করে এই জায়গায় দুই দিয়ে দিলাম ছোট হয়ে গেল এই সাইজের জায়গায় দুই দিয়ে দিলাম ছোট হয়ে গেল ওইটারে কত বিহাইন্ড টেক্সট কি করতে হবে টেক্সট ওয়ার পেইং থেকে বিহাইন্ড টেক্সট তাহলে এটা টানলে যেখানে ইচ্ছে সেখানে ড্র্যাগ করা যাবে আর যদি এটা না করেন তাহলে ড্র্যাগ করা যাবে না এই দিলাম এইখানে তারিখ তারিখগুলো নিচে দিয়ে দিলাম ডবল ক্লিক করে এই অ্যালাইন সেন্টার করে দিলে একদম সমান মিডিলে চলে যাবে যদি ছোট করার দরকার হয় পাশে টানলে ছোট করা হবে অ্যালাইন সেন্টার করে দিলে ওর জায়গা মতো মিডিলে নিয়ে নেবে হয়ে গেল এটা পিডিএফ করা যাবে তাহলে আমাকে দুইটা ফাইল পাঠাতে পাঠাতে হবে পিডিএফ ফাইল পাঠাতে হবে অট ফাইল পাঠাতে হবে এই জায়গায় ফোল্ডারের ভেতরে ছয়টা ফাইল হয়ে গেছে তাই না এই ছয়টা ফাইল ধরে ড্রাগ করে মনে করো তোমাকে পাঠাচ্ছে এভাবে ডেলিভারি করতে হবে এবং আমাকে ইমেল করতে হবে কিভাবে করতে হবে ইমেল ইমেল করতে পারো কম্পোজ মেল টার্ম পেপার বিডি সাবজেক্টে কি দিতে হবে अच्छा बोझार